。死头烈，你到底想干嘛？你究竟想隐瞒些什么事情？你这样子做，我怎么样才能救你啊？俊白哥。你知不知道我刚才到处找你？我已经找了，平时我觉得比较有名望的几个人，看他们平时吆五喝六的样子，结果现在真的碰到事情了，全都给我躲起来了，唯恐避之不及。哎，俊白哥，你那边情况怎么样啊？哎呀，俊白哥，你倒是说句话呀！要是不行的话，我们可以一起再想办法嘛。会有办法的。一定会有办法的，一定会有办法的。嗯、司徒烈，你跟幸春有金钱纠葛和男女关系，幸春勒索你，你和他在白乐门俱乐部门口争吵，盛怒之下强奸未遂后杀人。这是什么？你承认奸杀幸春的自白书啊？我没杀人，由不得你。老实点，稳住他！你们这是诬陷造伪证，老实点，谁是你们的？你们眼里还有没有法律？这没有审判，你们不能这样。不能这样！走。你跟我说的那些事儿，我特别留意了一下。这直更的也说，那天晚上没有发现可疑的人和车呀。这周围我也都问了，也没有发现什么情况。再想想办法，总能找到证据的。不会吧，司徒，这下可糟了。小姐，暗中送到和平剧院。爹，为什么这么做？您答应放司徒烈了？我这么做是为了引出司徒烈身边的刺客和革命党，然后将他们一网打尽。
周凯如怎么来了？走开！这是干什么呀？不知道啊。看来大事不妙啊。厅长，我一直还没有进法庭，你们就要行刑，你们走的这是什么程序？还有王法吗？这事儿要是让上头知道了，会怎么想？哎，别别别别别别别，周周先生，您息怒啊！老朽是一时疏忽，一定严加惩办。你们这些饭桶，怎么回事啊？还不赶紧呢，把人放下来！燕儿，快起来，快起来！燕儿啊，义父来晚了，让你受委屈了。你放心，有什么冤屈，义父一定替你洗清。义父。嗯、李队长是警察厅派来重查此案的，都是自己人。我听陈九说，那天晚上你身边肯定有人。周教授提到的这个信息，是本案的关键点，请你好好想一想。我身边真的没人，少爷，要不是老爷及时赶回来，恐怕现在只能给你收尸了。差一点死一回，你怎么还不明白、啊？你说，到底是什么人，能够值得让你用性命去保他呀？司徒先生，我也是临时受雇。只有得到更多对你有利的事实，才能帮到你。也请你不要让我为难。少爷，都这个节骨眼了，你怎么还不说呀？你要不说，那天晚上到底跟谁在一起，发生了什么？你说让我们怎么帮你啊？哎呀，少爷，这不单关系到你的性命，也关系到老爷的名声啊。陈九，算了。他不说，一定有他的理由，你就别逼问他了。义父只问你一句：那天，你怎么会和幸春会面？幸春冒我朋友的名义，给我送了帖子，我去了，才发现被骗了。哪个朋友？钟天耀，钟司令家的钟天耀。我要去给司徒连作证，小玉，你帮我带路、啊。不行啊，小姐，老爷就算不把你打死，也会把我打死的。我真的是没有把握能够找到警察局。要不，我真不想连累你。不是的，小姐，小玉不怕被小姐连累，小玉担心的是小姐你呀、啊。可是，司徒连明明是可以把我供出来，保他自己平安的。可是他没有，他很讲义气，我不能见死不救啊！难道你想让我一辈子都良心不安吗？不是的，小姐，我不是这个意思。你想啊，他没把你供出来，也许另有打算。这个案子是跟女人有牵连，你这一去啊，没准更添乱呢。所以啊，你还是等等吧，求你了，小姐。你不是说周凯如人在美国吗？司令，我发誓，我查过周凯如的行程，他应该在美国。是司徒练运气太好了，周凯如居然赶回来救了他。蠢材！是，老子千方百计布了这个局，关键时候让他给破了。还有你，更是个废物。那些个革命党刺客，一个活口都没留，杀的都是小喽啰。首脑人物呢，一个都没有抓住。你说我要你们这些废物，有什么用啊？孩儿无能，我会加紧追查罪魁祸首，早日缉凶。不过爹，既然周侃如回来了，我们放司徒练一马，行吗？放一马？放个屁！你去自首啊！就算放司徒练一马，也不会查到我身上。你，去你的！敢跟老子作对！我告诉你，我都怀疑那个刺客是不是你放走的。不是的，爹，不是，不是，就给我滚蛋！报告，进来。
关于司徒烈一案，警局传讯，钟大帅、钟少帅和韩副官协助调查，麻烦三位跟我走一趟吧。听司徒烈说，案发当晚他去见幸春，是为了去赴少司令旅，这是真的吗？我没有约他。可是司徒烈的确提出了邀请。说是戏院，刘经理给他的，而且刘经理也证明，是韩副官亲自送到戏院的。帖子是我发的，但不是少司令的意思。那是谁？是幸春请我帮的忙。全上海都知道少司令跟司徒老板交好，幸春喜欢司徒老板，所以就让我以少司令的名义约司徒老板，到百乐门。过来，王八蛋！啊！你费点钱就陷我儿子于不义，我打死你，王八蛋！打死你！钟司令，韩副官只是受人指使，他又不是主谋。我相信，他并没有要害邵司令，也并没有陷害司徒炼的打算。周教授，怪我治军不严，出了这种王八蛋，我非得整治整治。周教授，别插手。那就回去整治，在警察局里打死人。你是不把法律放在眼里啊？给你面子。司徒烈。我对不起你，这不是你的错，你不必跟我道歉。我害你坐牢，害你九死一生，却什么都做不了，什么都帮不了你。你还可以帮我找到真凶啊！凶手自然是要找的，但是眼下没有足够的证据能够证明司徒烈杀了人，只不过有几个证人能够证明他的嫌疑，但他现在不是犯人。所以，我想保他出去。那不行啊！为什么不行？周教授，我们信得过您，可我们信不过司徒烈。万一他要是趁机逃跑了，那怎么办？司徒烈，你想出去可以，那你再想一想，有没有人可以帮你做不在场证明？少爷这次差点被枪毙了，你说，敢在租界巡捕房蛮干的人还真不少，现在又扯出个钟伯年，看来幕后的阴谋者呼之欲出啊！但是，他们把责任推到了死人身上，我们是没有办法指控他们涉案的。但是也不能让少爷蒙受这不白之冤呢、啊。你想怎么做？现在只有兵行险招了。我去找曹帮的弟兄，劫牢。回来，不能冲动。我身居简出，不能身处于是是非非，你的责任就更加重大，不能让别人留意到你的头上。那我知道。再说了，我不能违背自己带头信守的法治。令儿存心隐瞒，就必须要付出隐瞒真相的代价。哎，这样，让弟兄们加把劲儿，看能否找到证明令儿清白的人。好，我知道了。嗯，对了，老爷，前一阵你来电报说，还要在美国待一阵子，怎么忽然就回来了？我找到那个人了。哦。在哪儿啊？啊啊！周先生，可心，你真的很少主动约我啊！我真的好开心啊！我现在都……天耀哥。我今天找你来，是有件事情想请你帮忙。你说呀
，只要是你的事情，我赴汤蹈火也会帮你完成的。其实也没有那么严重了，就是，就是我想让天耀哥把司徒恋给救出来。为什么呢？你不是讨厌他吗？怎么突然对他的事情这么上心了？我只是不希望看到一个无辜的人被人冤枉，而且你们俩不是好朋友吗？朋友之间帮忙，这也是应该的呀。其实我跟他不算好朋友，就是有过几面之缘罢了。就算是有几面之缘，那看到他被人冤枉，我们伸手帮一把，这也是一件好事啊。可心，其实我真的很少看你这么主动的去帮别人说话。看来你对司徒恋的感情真的不一般啊！哎呀，你别误会啊，天耀哥，我只是把他当做一个朋友。我看到他被人冤枉坐牢，我只是想尽点绵薄之力。你怎么知道他是被冤枉的？我就是觉得他不可能做出这样的事情，我相信他。好了好了好了，我跟你说实话，那天晚上，司徒恋是跟我在一起。你说什么？真的，我没骗你。谢谢。对不起啊，呃，我相貌丑陋，吓着您了。啊，您真不记得我了。九叔啊，外面有风，你去房间帮书娟拿个披肩来。啊，不用了，周先生，我自己回去拿就好。您是从哪儿找到他的？我是在一家康复医院找到他的。那家美国康复医院的院长是我的旧识，约我小聚。不料我却在那家医院遇到了他。他在那里住了很多年。他的康复医生告诉我说，他失忆了，过去的人和事全都不记得了。那那件东西没有找到。他完全记不得了，什么事情让他变成这样了？这该怎么办？所以，我把他带回国，看能不能帮他想起过去的人和事。或许回到他当年住过的地方，能帮他恢复记忆。这都不重要，不能急于一时。嗯，眼下最重要的还是恋儿的事情。事情就是这样的。所以现在，你总该相信，司徒恋他是被人冤枉的吧？天耀哥，你有这个能力帮他脱困，你就帮帮忙吧。如果连你也没有什么办法，我只能去巡捕房替他作证了。不行，这事绝对不行。可心，你一定要答应我，这件事情绝对不能让其他人知道，你明白吗？你告诉我，可心，那天晚上你们是不是真的什么都没有发生？当然没有，你连我都不相信吗？相信，当然相信。这个世界上，我即便不相信任何人，也相信你。那你就帮帮他吧，只有你帮他，他才有可能出狱。可心，假设，如果假设不是司徒恋坐牢，就是我坐牢，你会帮谁？哪有这种假设呀？不要再开玩笑了。我是认真的，回答我。
होगा这么说吧，就凭你上司令的头衔，也没有人敢欺负你。况且还是被人冤枉，即使有这样的事情发生，我想也轮不到我去担心。钟伯伯就已经替你把所有的事情都摆平了。司徒练他不一样，他虽然很出名，但是他只是一个演员，又没有什么后台。虽然他的义父也挺有实力的，可我想，毕竟也不是亲生的呀。更何况，那个人又常年不在国内。说白了，司徒烈，他就是孤家寡人一个，独自面对这样的事情，已经很艰难了。更何况，是被人冤枉的，这感觉。该有多无助，多灰心，多无助啊，多灰心啊！可心，这是你第一次一口气跟我讲了这么多话，却是为了其他的男人。天耀哥，他不是其他男人啊。他也是你的朋友，求求你了，好吗？好，我会尽力帮你。可心，我先走了大惊小怪，犯人在牢里打个架，稀松平常。你不高兴啊？可以去告那几个犯人去。你走。嗯。杨司徒，他们这么对你，我一定会为你讨回公道的。何苦呢？他们也不过是受人指使。你赶走一批，再来一批，没准儿更加心狠手辣。司徒，你好好想一想，究竟会是谁那么狠心，要这样对你？要是让我知道是谁的话，我一定不会放过他。司徒。伤得这么重，没事吧？要不我去请个医生来。没事，我还撑得住。你知不知道，你这样不仅是在害你自己，你是要逼死大家，是要逼死我，你知道吗？俊白，你的情谊我都看在眼里，谢谢你了。谢谢我？谢我什么呀？司徒，你看这样好不好？就当是我谢谢你，我求求你了。你再好好的、仔细的想一想，那一夜，那整个晚上，真的只有你自己一个人吗？哎，会不会还有其他人看见你呢？反正我没有杀人。
法律一定会还我清白。法律？你到现在还相信法律？你知不知道，有多少人还没等到上法庭，就已经被人打死了？刚才那帮犯人就是想把你往死里打。那些狱警站在外面，却故意视而不见。要是我晚来一会儿的话，你有可能就被他们打死了，你知道吗？真死在这里，那也是我的命。如果你真的一点儿都不为你自己考虑的话，我也请你为你的义父考虑考虑。如果你就这样带着不明不白、不清不楚的罪名死去，他的一世英名就会被你毁于一旦。还有你，还有你的戏剧，你的理想。你的报复，还有我的，我一人做事一人当，不会连累义父的。你说不连累就不连累吗？这个世道，这个人心，难道你还没有看明白吗？死徒弟，你跟我说实话，那天晚上，你到底有没有见过其他人？你知不知道，我和姐姐都被我爹禁足了。这次我爹是看在你的面子上，才答应让我出来玩的。对，可心怎么了？他成天担心那个什么司徒练的事，我就不明白了。司徒练坐没坐牢，杀没杀人，和他有什么关系？天耀哥，听说在这祈福袋上写下自己的心愿，就一定能实现。我们也来写吧。哎，你玩吧，我就不写了。就写一个，就一个，万一实现了呢？你不会浪费这么好的机会吧？走吧，快！嗯、天耀哥，你写好了吗？可不可以给我看看你写的什么？那你写了什么？嗯，那算了。听说给别人看了就不灵验了。你等我一下，天耀哥，快，你也来绑在这儿。虔诚，城隍老爷，希望你保佑我跟天耀哥的愿望都早日实现。谢谢你。好了，可晴，说吧，今天想吃什么？天耀哥带你去吃。嗯，那我要把这条街的小吃都吃一遍。一整条街啊！嗯，好，那天耀哥就带你吃遍一整条街，把我们的可晴养成一个白白胖胖的小胖墩儿。啊，嗯，那我不吃了，我不吃了，我不想变成小胖墩儿。<笑>走吧。钱吧。天耀哥怎么还没有消息啊？难道他也无能为力了？
，小姐，你这是在看什么？我要去巡捕房，给司徒练作证。小姐，你怎么还要去啊？我明明知道他是被人冤枉的，却在这坐视不理。你知道我的内心有多煎熬吗？小姐，我知道你很难过，可是，在小玉心里，小姐的名誉才是最重要的呀。小玉，你知道吗？司徒恋是那种用全部生命在表演的人，他这样努力的生存，我不能看他蒙受这种不白之冤而坐视不理，那样，我和那些诬陷他的人又有什么区别呢？小姐，求求你为老爷着想着想吧。小姐，你真的那么想救那个人吗？嗯，我一定要去救他。可是你要怎么去啊？我有地图啊，你放心，我一定会找到的。小姐，我会跟大家说你在房间里睡觉，这样就不会被人发现了。你可一定要早点回来呀、啊！我知道了。站住！去哪里啊，爹？我今天非出去不可，我要去救人。救什么人？他要去救司徒恋。没错，我就是要去救司徒恋。那天我一晚上没有回来，就是跟他一起在屋檐下躲雨，直到天亮，我才坐黄包车回来。居然跟那个戏子在一起，你！可心南，你得好好听爹的劝。司徒烈那个戏子，不值得你去救。再说了，你这一去，可能名节败坏，会让人笑话你一辈子的。可我不去，我的良心会痛苦一辈子啊！你太年轻了。不知道人言可畏。我又不是为了别人的口舌而活，我是为了我自己的心。你为了你自己，难道就不顾父母家人，不顾列祖列宗了吗？可心啊，你在家里从来都是衣来伸手、饭来张口，你当然不会在乎别人怎么看你。爹在外面摸爬滚打，什么样的话听不到，什么样的脸色看不着啊？你要爹还怎么混下去啊？你只要今天出去，你这一辈子就毁了。我是给了你生命，养了你二十多年的爹，做的一切都是为你好。来，跟爹回去，爹不追究你任何过错。不行！你，老爷，可心，回来！你个不孝女，你给我站住！天东，老爷，天东。爱莲姐，你先别郁闷了，主编交给咱们的任务还得……好了好了，现在谁还有心情管什么任务啊？我现在担心的全是我的司徒哥哥。你说这都几天了呀，怎么一点新的线索都没有吗？哎，爱莲，你也别太着急，一定会有办法的。对啊，一定会有办法的。
终于找到了。快醒！快醒！请教大小姐闯入巡捕房，说要替司徒练作证。你说什么？这个可心不是跟他说过不让他去的吗？天佑，那个你有什么事情瞒着我？哦，爹，我先去看看，你拿着。这个兔崽子！啊怎么是你，司徒练？他是来为你作证的，证明你在幸春被杀当晚不在现场。秦小姐，你的证词对我们来说很重要，也是办案的重要线索，所以，请你仔细斟酌之后再说。嗯。那天，我和朋友在外面玩，后来我独自一个人迷路了。我在找路的时候。发现司徒练走在街上，他好像喝醉了，然后又倒在大雨里。我只好把他拉到屋檐下躲雨，就这样挨了一晚上。哎，林姐，直到天亮，他醒了，才送我去坐黄包车。所以当天晚上，他根本就不可能有杀害幸春的时间了。嗯，队长，他在说谎，这件事情。我们在俱乐部调查的很清楚，当天晚上，司徒练就喝了一杯酒，怎么可能如他所言，能醉到一夜？依我看呐，八成就是他们俩合谋杀死了幸春。你不要胡说，这是我的事，与他无关。秦小姐，他们不会相信你说的话，请你快走。秦伯伯，秦家的脸都给你丢尽。秦伯伯。啊，天佑，这臭丫头，反了，反了！你先别着急，我去看看。啊，麻烦让一下。我们需要了解更多情况。你说，你看到当时司徒练喝醉了，那他当时是个什么样子？我也没闻到很浓的酒味儿，可是他就是脸红脖子粗，样子怪怪的，到最后还倒在大雨里。那他有没有对你做一些什么奇怪的行为？秦可心，你不要再说谎了。当天晚上我根本没有遇到过你，你现在是在做伪证，这是犯法的，请你走吧。你胡说什么呀？我为什么要替你做伪证啊？因为，因为你是我的戏迷，他是怕我被判死罪。为什么要这样说？我说的都是实话。你当天晚上明明是跟我在一起的。你不要信口开河了，这里是警局，不是剧院。你不要以为我们这是在演戏，好不好？我看你才是入戏太深，你是不是演戏演的太多了，就忘了现实里的所有一切？我告诉你，我可没有那么糊涂。我今天来就是要证明，你没有杀人。秦小姐。请你回答我们的问题。当天晚上，你和他到底有没有做过什么